ξέρετε. Οι ανοιχτέ σάλπιγγε ή όπω είναι και ο ιατρικό όρο, οι διαβατέ σάλπιγγε, είναι απαραίτητη προπόθεση για την επίτευξη γονιμοποίηση του αρίου και έναρξη τη κοίηση. Τα συνηθέστερα αίτια μη διαβατότητα των σαλπίγκων είναι η ανομετρίωση, οι φλεγμονέ στην περιοχή τη πιέλου, η εξομητριακή ίση και η χειρουργική στήρωση με απολύνωσή του για λόγου αντισύλληψη. Φαίνεται πω μη διαβατότητα των σαλπίγκων εντοπίζεται δια της ύστεροσαλπιγκογραφίας σε ποσοστό 35% των γυναικών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Αν διαγνωστεί πρόβλημα διαβατότητας μία ή αμφωτέρων των σαλπίγκων, τότε συχνά συστήνεται πριν προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση αυτού καθ' αυτού του προβλήματος υπογονιμότητας ή λαπαροσκοπική επέμβαση. Για αυτή διαγυγνώσουμε την ύπαρξη ή όχι ενδομητρίωσης. Ο ενδομητριωσικό ιστό, όσο είναι δυνατόν, αφαιρείται κατά την επέμβαση, ενώ στη συνέχεια ενδέχεται να αγωνιστεί επί κάποιο χρονικό διάστημα και φαρμακευτική αγωγή πριν ξεκινήσουν οι προσπάθειε τεκνοποίηση. Η αντιμετώπιση τη υπογονιμότητα που συνδέεται με μη διαβατέ σάλπιγγε εξαρτάται καταρχά από το αν η μία ή οι αμφότερε σάλπιγγε είναι μη διαβατέ. Κατά καιρού έχουν προταθεί επεμβάσει αποκατάσταση τη διαβατότητα των σαλπίγγων, αλλά τα ποσοστά επιτυχία του είναι μάλλον χαμηλά. Αν η μία σάλπιγγα είναι διαβατή, τότε ενδέχεται να συστηθεί αρχικά η καταφυγή στην σπερματέγχυση. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν πω οι πιθανότητε επιτυχία τη μεθόδου αυτή σε μία γυναίκα με μία διαβατή σάλπιγγα είναι παραπλήσιε με τι αντίστοιχε πιθανότητε όταν αμφότερε οι σάλπιγγε είναι Διαβατές. Αν όμω η μέθοδο αυτή αποτύχει ή αν αμφότερε οι σάλπιγγε είναι μη διαβατέ, τότε η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μονόδρομο προκειμένου το ζευγάρι να καταφέρει να αποκτήσει παιδί. Η εξωσωματική γονιμοποίηση άλλωστε αρχικά εφαρμόστηκε ακριβώ σε γυναίκε με μη διαβατέ σάλπιγγε. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τι σάλπιγγε και για το πώ αντιμετωπίζουμε την απόφραξή του, κάτω από το βίντεο αυτό. Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο σε κρίσιμο πληροφοριακό υλικό. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη. Γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.